ద్వితీయోపదేశ కాండము ముప్పై మూడవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చిన మనం చదివితే అక్కడ బెన్యామీన్ గురించిన ఒక మాట రాయబడింది బెన్యామీన్ గురించి ఇట్లన్నాడు అబ్బా ఎవరికి ప్రియుడట ఎహోవాకు ప్రియుడు ఆయన యొద్ధ అతడు సురక్షితముగా నివసించును ఆయన యొద్ధ అతడు ఎలా నివసిస్తాడట సురక్షితంగా నివసిస్తాడు దినమెల్లా ఆయన అతనికి దినమెల్లా ఆయన అతనికి ఆశ్రయమగును ఆశ్రయమగును దేవుడు నా మన స్తోత్రం చెప్పండి హలలూయ రోజంతా దేవుడే ఆశ్రయంగా రోజంతా దేవుడే ఆధారంగా రోజంతా దేవుడే నడిపించువాడిగా ఉన్నాడట బెన్యామీను ఎహోవాకు ప్రియుడు గనుక అతడు ఎలా ఉంటాడట సురక్షితంగా నివసిస్తాడు మరి ఇదే బెన్యామిని గురించి తన తండ్రి అయిన యాకోబ ఒకసారి చెప్పాడు ఒక మాట అది కూడా మీకు ఒకసారి జ్ఞాపకం చేస్తా నలభై తొమ్మిదో అధ్యాయం ఆది కాండం జనస చాప్టర్ ఫార్టీ నైన్ అందులో ఇరవై ఏడవ వచ్చిన తీయండి ఒకసారి బెన్యామీను చీల్చినట్టి తోడేలు చీల్చినట్టి తోడేలు అతడు ఉదయమందు ఎరను తిని అతడు ఉదయమందు ఎరన తింటాడు అస్తమయమందు అస్తమయమందు ఏం పంచుకుంటాడు దోపుడు సొమ్ము పంచుకుంటాడు ఇది పాజిటివ్ గా చెప్పబడిందా నెగిటివ్ గా చెప్పబడింది అనేది ఒకసారి ప్రక్కన పెడితే తోడేలు మాత్రం మంచి జంతువు కాదు బైబిల్లో కొన్ని జంతువులు పక్షులు కొంతమంది జీవితాలకు ఆధారించబడ్డాయి పావురం మంచి పక్షే కదా పరిశుద్ధాత్మ పావుర రూపంలో అనే మాట ఉంది బైబిల్లో సంఘానికి కూడా దేవుడు ఉపయోగించిన ఒక పోలిక నా నిష్కళంకురాలు నా పావురము ఒకతే అన్నాడు దేవుడు నా మనస్తోత్రం చెప్పండి హెలలుయ్య దేవుని సంఘం యావత్ భూమి మీద ఎన్ని ఉన్నాయంట ఒకవేళ రాజమండ్రిలో నాలుగు వందల సంఘాలు ఉన్నాయేమో కానీ దేవుని దృష్టిలో మాత్రం భూమి మీద ఎన్ని సంఘాలు ఉన్నాయట ఒకటే సంఘం ఉంది నా నిష్కళంకురాలు నా పావురము ఒకటే అని పరమగీతల్లో మనం చూస్తున్నాం అంటే పావురము సంఘానికి పోల్చబడింది కొన్ని మంచి జంతువులు కొన్ని మంచి విషయాల కోసం పోల్చబడ్డాయి కానీ ఇక్కడ బెన్యామిని గురించి తన సొంత తండ్రి మాట్లాడుతున్నాడు బెన్యామిను చీల్చునట్టి తోడేలు అతడు ఉదయం ముందు ఎరన తింటాడు సాయంకాలం అంతా కూడా దోపుడు సొమ్మును పంచుకుంటూ ఉంటాడు తనది కానిది ఆశిస్తూ ఉంటాడు ఇది బెన్యామిన్కి ఇవ్వబడిన ఒకే ఒక్క వచ్చిన డిస్క్రిప్షన్ తన తండ్రి మాట్లాడాడు నలభై తొమ్మిదో అధ్యాయంలో యాకోబు తన అవసాన దశలో తన పిల్లలందరినీ తీసుకొచ్చి వారందరి మీద చేతులుంచి లేదా వారందరి గురించి జరగబోయే విషయాలను వారికి ఇవ్వబడిన ఆశీర్వాదాలు ప్రకటించుకుంటూ వచ్చాడు ఒక లెంగ్దీ డిస్క్రిప్షన్ యోసేపుకి ఇవ్వబడింది ఆ అధ్యాయంలో మీరు ఇంటికి వెళ్తారు చదివితే యోసేపు గురించి చాలా ఎక్కువగా మాట్లాడాడు ఆ సెకండ్ పొజిషన్ ఎవరిది అంటే యోధా గురించి మాట్లాడాడు జ్యూడ్ గురించి మాట్లాడి చాలా విషయాలు మాట్లాడాడు బెన్యామీన్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఒకే ఒక వచ్చిన అతడు చీల్చునట్టి తోడేలో తోడేలుకున్న చాలా స్వభావాల్లో ఒకటి ఏంటో తెలుసా అది రాత్రి వేళ సంచరిస్తుంది చెప్పండి అది ఎప్పుడు తిరుగుద్ది అది రాత్రి వేళ అది పగట వేళ తిరగదు అది పగలు దానికి పడదు అది ఎప్పుడు కూడా రాత్రి సంచారం చేస్తుంది చాలామంది ఈ రోజుల్లో కూడా తోడేళ్ళు అంటోళ్ళు నైట్ డ్యూటీలు చేసేవాళ్ళు నా గురించి తప్పుగా అనుకోకండి మీరు మంచి కోసం నైట్ డ్యూటీలు చేస్తా ఉంటే కొంతమంది వారి జీవితాలు పాడు చేసుకోవడం కోసం ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి నైట్ డ్యూటీలు చేస్తూ ఉన్నారు ప్రభు నిన్ను నన్ను ప్రేమించి మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు బెన్యామీను రాత్రి వేళ సంచరించే ఒక స్వభావం కలిగిన వాడు ఆ సందర్భాల్లో మేము వెళ్తుంటే హైవేలో పక్కన కొంతమంది స్త్రీలు నిలబడతారు ఆ టైంలో వాళ్ళకి ఏం పనండి అక్కడ రెండు గంటలకి మూడు గంటలకి రాత్రి వేళ స్త్రీలు రోడ్ల మీద ఉండాల్సిన పని ఏంటి వాళ్ళకు ఉందో పని ఉంది వాళ్ళకు ఒక వ్యాపారం ఉంది శరీరం నమ్ముకుని బ్రతికేవాళ్ళు వారి ఓలల్లో చిక్కుపోతున్న వారు అనేక మంది ఎయిడ్స్ అనే వ్యాధికి బానిసలు అయిపోయిన వాళ్ళు ఎంతమంది లేరు అంటారు రాత్రి వేళ అక్కడ ఉండాల్సిన పని ఏంటి ఎవరు స్త్రీ రోజుల్లో ప్రియులరా రాత్రి అంతా కూడా ఎవరో డ్యూటీ అప్పగించినట్టుగా రోడ్ల మీద తిరగడం ఉదయం అంతా గబ్బిలెల్లగా మంచాలకి చెప్పండి సాయంకాలం నాలుగు గంటల దాకా అతుక్కుని పోవడం అయ్యగారు బ్రష్ పన్నెండు గంటలు చేస్తాడు మధ్యాహ్నం బద్ధకం పొడపాము కదలకుండా ఎలా ఉంటుందో వాడు కూడా సోఫాలో అలాగే పడిపోయి ఉంటాడు వాడి మీద డాక్యుమెంటరీ తీస్తే ఒక రోజులో మిలియన్ వ్యూలు వస్తాయి దానికి యూట్యూబ్లో సోమరితనం రాత్రి అంతా కూడా ఇష్టానుసారం తిరగడం ఆ ఇంటికి ఈ ఇంటికి ఆ వేశ్యాగృహాల చుట్టూ ఈ వేశ్యాగృహాల చుట్టూ ఆ త్రాగుబూతుల గుంపు దగ్గరికి ఆ కళ్ళు పాక దగ్గరికి ఈ బ్రాంతి షాప్ దగ్గరికి ఒకవేళ అవి మూసేశారంటే బ్లాక్లో ఎక్కడ దొరుకుతుంది అని తిరుగుతూ ఉంటాడు బెన్యామిన్ లాంటి స్వభావం ఇలా ఉందా ఒకవేళ ఉద్యోగం కోసం లేకపోతే ఏదైనా పని కోసం ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ ఉంటే రాత్రి వేళ సంచరించడం పొరపాటు నేను అంటలేదు కానీ ఒకవేళ రాత్రి వేళ సంచరించే అనుభవాలు పాపాన్ని ప్రేమించే అనుభవం చీకటిని ప్రేమించే అనుభవం ఒక త్రాచుపాము వెలుగును సహించలేదు 
ఒక పాముని తీసుకొచ్చి వెలుగులో పెట్టండి ఉంటుంది అది దానికి చీకటి కావాలి ఎక్కడైతే రంధ్రాలు ఉన్నాయో వాటిలో చీకటిలోకి వెళ్ళిపోయి బ్రతుతూ ఉంటుంది త్రాచు పాము కొంతమంది కూడా అలా అంటాను వాళ్ళ బెన్యామీను చిల్చు ఆ స్వభావాన్ని కలిగిన తోడేలాంటి వాడు ఉదయమంతా ఎరన తింటాడు రాత్రి వాళ్ళ దోపుడు సొమ్మును పంచుకుంటాడు ఇది యాకోబు తన కుమారుని గురించి నిర్మోహమాటంగా చెప్పిన మాట అయితే ద్వితీయోపదేశ కానం దగ్గరికి వచ్చేసరికి మోషే ఒక అద్భుతమైన మాట పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో మాట్లాడుతున్నాడు ఈ ఆది కాండం నుండి ద్వితీయోపదేశ కాండం వచ్చేసరికి బెన్యామీన్లో మార్పు వచ్చింది దేవుడు నా మన స్తోత్రం కలిగి ఉండి గాక హలలుయ్య ఒకప్పుడు చీల్చినట్టి తోడేలుగా ఉన్నవాడు ఉదయం ముందు ఎర తిని రాత్రి వాళ్ళ దోపుడు సొమ్మును పంచుకునే బెన్యామీన్ అట ఈ ద్వితీయోపదేశ కాండం ముప్పై మూడో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన దానికి వచ్చేసరికి మోషే ఆత్మనేత్రాలతో చూస్తున్నప్పుడు దేవుని పర్సిప్షన్లో చూస్తున్నప్పుడు దేవుని ఉద్దేశాలతో బెన్యామీన్ గమనిస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు బెన్యామీన్లో మార్పు వచ్చింది బెన్యామీన్ స్వభావంలో మార్పు వచ్చింది ఒకప్పుడు చీల్చినట్టు తోడేలుగా ఉన్న బెన్యామీన్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎలా మారాడట ఏహో వాకు ప్రియుడు గట్టిగా చెప్పులు కొట్టి దేవుని అనుమానపరచండి దట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ దట్ గాడ్ ఈస్ డిమాండింగ్ ఫ్రమ్ యూ అండ్ ఫ్రమ్ మీ దిస్ మార్నింగ్ ఈ ఉదయ కాల సమయంలో నీ నుండి నా నుండి దేవుడు కోరుకుంటున్న ఆ వినూత్నమైన మార్పు అదే ఒకప్పుడు మనందరం కూడా తోడేలు లాంటి స్వభావం కలిగిన వారు నాలుగు కరుచుకొని ఏది దొరుకుతుందా తిందామని చూసిన వాళ్ళం దోపుడు సొమ్మును పంచుకున్న వాళ్ళం ఎరన తిని మనదు కానిది ఆశించిన స్వభావం కలిగిన మనందరం యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయన వాక్యాన్ని విని విశ్వాసము కలిగి నేను పాపిని నాకు రక్షకుడు కావాలి యేసు ప్రభు నా కోసం సెలవులో తన మూల్యమ రక్తాన్ని కార్చాడు తన రక్తాన్ని నా కోసం చిందించారు ఆయన రక్తంలో నా ప్రతి పాపాన్ని కడుక్కుని నేను ఒక నూతన వ్యక్తిగా మార్పు చెందాలని నిర్ణయించుకున్న ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో రూపాంతర అనుభవం జరిగింది అపోసిన పావులు అంటాడు కాగా ఎవడైనను వారు ఏ మతస్థుడైనా ఏ కులపుడైనా ఏ జాతి వాడైనా ఏ వర్గం వాడైనా ఏ భాష వాడైనా ఏ రూపం ఉన్నవాడైనా ఎవడైనా సరే క్రీస్తు నందు ఉంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు నందు జీవించాలనే అభిలాష వారుకుంటే వారు నూతన సృష్టి పాతవి గతించిన సమస్తం ఏమైపోయినాయి నూతనమయ్యాయి దైవజనులు డాక్టర్ జాన్ వెస్లీ గారు అందిస్తున్న వర్తమానాలు చేస్తున్న ప్రార్థనలు మీకు దీవెనకరంగా ఉంటే ఆధారాలతో కూడిన దేవుని సువార్త ఇంకను ప్రపంచ దేశాల్లో అందించబడాలని మీరు కోరుతున్నట్లయితే ఈ పరిచర్య ద్వారా చేయబడుతున్న సాంఘిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడుతున్న చిల్డ్రన్ హోమ్ను సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే నైన్ త్రిబుల్ జీరో త్రిబుల్ త్రీ త్రిబుల్ సెవెన్ అనే నెంబర్కు గూగుల్ పే ఫోన్పే ద్వారా మీ కానుకలను ప్రోత్సాహాన్ని పంపించండి లేదా క్రింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంచబడిన అకౌంట్ నెంబరుకు మీ కానుకలు పంపించండి మీరు పంపే ప్రతి కానుక దేవుని పవిత్ర సేవలో వినియోగించబడుతుంది దేవుని రాజ్య విస్తరణలో పాలిభాగస్తులవ్వండి